Hi, how are you? Uh, I'm Hi, I'm good. Hello, thank you so much for your time. A pleasure to be talking to you both. And I'm going to start with you, Liv. What was about your your character and the script and the novel that got your attention to to be part of this project? 네, 먼저 시간 내 주셔서 감사드리고요. 동욱 배우님 혹시 그 시나리오에서 또는 소설에서 봤을 때 캐릭터에 어떤 점이 좀 이끌리셨나요? 사실 소설은 예, 보지 않았습니다. 어, 원작 소설이 물론 있긴 하지만 그게 어, 구성이 예, 드라마의 구성과는 좀 많이 다르기 때문에 소설을 읽는 게큰 도움이 될 거라고 생각하지는 않았고요. 아 어, 시나리오를 봤을 때 제일 캐릭터에 끌렸던 점은 어, 이 사람은 과연 어떤 사람일까에 대한 궁금증이 끝까지 유지된다는 게 가장 크게 흥미로웠고 그래서 또 연기를 하고 싶었고 그 점이 시청자들에게 계속해서 이 드라마를 보게 만들 수 있다는 있는 요소 중에 하나라고 생각을 해서 그래서 선택을 하게 됐습니다. Um, I actually didn't read the novel because the structure is very different from our show. Uh, but what I was, what I really liked about my character is that, you know, that question of what kind of person is this guy, you know, it lingers until the very end. So I think that is what kept me going reading the script. And I think that is what's going to make all the viewers stick till the very end. So that was the part that I really liked about my character. Thank you. Uh, Kin, I, I love your character. I think she's amazing. <laughs> so, how much you can relate to her? 네, 해준 배우님, 지안이란 역할 너무 마음에 들고 훌륭한 그런 역할이라고 생각을 하는데요. 얼마만큼 공감을 하실 수 있었는지 궁금합니다. 저와 지안이가 닮은 부분들이 좀 많다라고 느꼈어요. 어, 물론 지안이만큼 제가 <웃음> 우울한 고좀 딥한 친구는 아니지만, 어, 어, 어떠한 위기, 어떠한 상황에 닥쳤을 때, 어, 제가 평소에는 굉장히 겁이 많지만, 정말 약간, 네, 중요한 순간에는 좀 도망가지 않고 좀 맞서 보려고 하는 편이거든요. 그래서 그런 부분에서, 아, 나와 지안이가 좀 닮았다. 그래서 지안이 캐릭터에 굉장히 끌렸었고, 네. 그런 부분에 공감을 많이 했습니다. Um, I think I do share a lot of common grounds with my character Tian. I'm not as like deep or lonely as she is, but you know, usually I could scare easy, but when there's like a crisis, when there's a really important moment in life, I have this bring it on attitude and I think Tian has exactly that too. So, uh, yeah, we share a lot of common ground and um, that is how I related to her. Okay. So, I'm come back to Lee now. Uh, there is this relationship, uncle, niece, that you develop with uh, the character uh, Jin, uh, John Jin. I love the chemistry that you have with Kim and also with the young actress. How How is this dynamic concept that you guys develop? 네, 동욱 배우님, 그 삼촌 조카 관계 케미스트리가 너무 좋았고 또 아역 배우분들과 또 케미가 굉장히 좋았는데 어떻게 그런 케미스트리를 좀 만들어 나가셨는지 궁금합니다. 어... 다른 나라의 아역 배우는 사실 같이 연기해 보지 않아서 잘 모르겠는데 이 한국의 아역 배우들은 준비를 아주 철저히 하게 해서 와요 현장에 그래서 딱히 제가 뭘 이렇게 요구할 것도 없고 바랄 것도 없고 그들이 너무 잘 준비를 해오기 때문에 그래서 현장에서 제일 중요한 건이 아역 배우들과의 평상시의 감정적 교류라고 생각을 늘 하고 있거든요 그래서 이 친구들이 저를 편하게 생각하고 또이 현장을 편하게 생각할 수 있게 어, 농담도 좀 하고 같이 이제 간식도 나눠 먹고 좀 감정적 교류를 하면은 자연스럽게 연기는 되지 않나 생각을 하고요. 또 너무나도 우리 세빈 양이 뛰어난 연기를 보여줬고 그 덕에 어, 성인 지완이와의 관계가 시청자분들에게 더 설득력 있고 더 서사가 잘 쌓인 모습으로 보여지지 않았나 예, 그렇게 생각을 합니다. I'm not sure about um, child actors from other countries because I haven't worked with them before. But, you know, Korean child actors, they're so professional. They prepare so much before they come on to the set. So I didn't have to make any requests or ask them of anything because they were so ready. Um, so what I think was most important was to have emotional interactions with them on set so that they feel comfortable around me. They feel comfortable on set. So I would joke around with them. I would share some food with them. Um, so because we had those moments, we naturally built that chemistry and the child actress Hebin did an amazing job playing her role. So thanks to her, I think um, the relationship between the, um, the 
adult Qian and myself was more persuasive and we had this good, you know, backstory to our relationship. It's amazing. So now come back to you, Kin. How, uh, let's talk a little bit about the stunt scenes, like and the maneuver of the guns and everything that you do on, on those episodes. Can you talk a little bit about your the challenges that you have doing those scenes? 네, 해준 배우님 이제 총기도 쓰시고 많은 액션 씬이 있었는데요. 그런 액션 씬을 하시면서 조금 어려웠던 부분은 없으셨나요? 어, 전그 총을 처음에 연습을 하러 총기 수업을 들어갔었을 때 공포타님에도 불구하고 저는 그 소리가 굉장히 위협적이더라고요. 그래서 그 소리 에 적응하는 데좀 오래 걸렸던 것 같아요. 그래서 실제로 저격총 같은 경우에는 무게도 굉장히 무겁거든요. 그래서 총의 무게를 이기지 못해서 한번 넘어진 적이 있는데 네, 그게 또 오케이 컷으로 쓰여가지고 네, 그랬던 경험, 기억이 있습니다. So um, I went to have lessons for firing guns and you know the sound is just so loud and scary so it took me some time to get used to the sound that the guns make and you know sniper rifles can be really heavy so there's that scene where you know there's that heavy recoil and then I fall backwards but then the director actually liked it and used it and it was an okay cut so yeah those were some of the challenges that I had Yes, you guys, you just mentioned the director, so I'm going to come back to you, Lee. How is work with the director, Lee, Lee Nyon? Yes, how was your work with the director? I was a little bit of a difference between my basic characteristics and my personality. So, at first, I was a little bit of a 어, 호흡을 맞추는데 시간이 걸렸죠. 근데 나중 뒤로 갈수록 그게 서로를 오히려 보완해주는 에, 그런 포인트가 돼서 그래서 결국에는 촬영을 다 끝내고 또 결과물을 이렇게 봤을 때아 감독님의 그때 하신 말씀 그때 의도가 이런 거였구나 라고 느끼게 됐고 감독님 역시 저한테 아 그때 했던 연기들이 이렇게 편집을 해보니까 어, 잘 이루어진다 라고 또 이렇게 칭찬을 해주셔서 지금은 뭐 아주 예, 편하게 잘 지내고 있습니다. Um, yeah, the director and I are actually at polar opposites when it comes to like our characteristics and our personalities. So at first it took time to find the right balance between us two. Uh, but later on we found out that, you know, our different aspects actually complement each other. And when we saw the output, the results, um, the director would come to me and say that actually I now understand why you wanted to act that way that time and it was really good and I would tell the director that I know what your intention was at that time and I really like the output so yeah it was amazing to work with him. That's great. So the last question is, is for Kin. Do you have a favorite episode? Hey Jun Beo, do you have a favorite episode? I have a favorite episode of Yukwa. 6화를 굉장히 재밌게 봤어요. 제가 한 씬도 나오지 않는데 그래서 <웃음> 그래서 부담을 좀 덜고 봐서 그런지 그 다음에 또 집만의 과거 용병 시절의 서사가 나오는데 그때 그 강한 사내들의 그 모습들을 보면서 어 되게 우리 드라마인데 또 다른 결이 있다 이런 생각을 하면서 봤었습니다. Um, I really enjoyed episode 6. Um, I actually have no screen time in episode 6. Maybe that's why I really liked it. But um, six, episode 6 talks about Jin Man, his past as a mercenary. And, you know, we could see that strong camaraderie between the, um, the guys. And I thought that kind of added another layer to our show. Perfect. I just want to thank you so much for your time. A pleasure to meet you both and a lot of success. And I hope everybody loved the, the remaining episodes that still to watch. Thank you. Thank you. Bye. Bye. If you like this video, don't forget to comment, to like, and subscribe to our channel right here.